വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വരെ ഞാനത് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ടേംസും ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിൽ മിസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടേംസും അതുപോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസും കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെവൻറ്റി ടു ടേംസ് ആണ് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മീഡിയ ടേംസ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീഡിയ ടേംസിൽ ഞാൻ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ന്യൂസ് ചാനൽസ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻലി കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ലീഡിങ് കമ്പനീസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസെക്സിലുള്ള മുപ്പത് കമ്പനീസും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള അമ്പത് കമ്പനീസും ആണ് സോ ഈ അമ്പത് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് കമ്പനീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനീസ് ബേസിക്കലി ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ അതെല്ലാം ഡിവിഡൻ പേയിങ്ങും ആയിരിക്കും അതുപോലെ നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റും കാണും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന ലേബലിൽ സെൻസെക്സിലും നിഫ്റ്റിയിലും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജി ബി എസ് ഒ സീറ്റും സൂസ്ലോണും യൂണിറ്റൊക്കെ ഡി എൽ എഫ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ലോസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പെന്നി സ്റ്റോക്സ് ആണ് പെന്നി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് അതായത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പെന്നി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സൂസ്ലോൺ ജെ പി എസ് ഒ സീറ്റ് ആർകോം ഐ വി ആർ സി എൽ എക്സെട്രാ ഒക്കെ അടുത്തത് സൈക്ലിക്കൽ സ്റ്റോക്സ് ആണ് സൈക്ലിക്കൽ സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സുകളാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്സും ഓട്ടോ സ്റ്റോക്സും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോക്സും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമി നല്ലതായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആൾക്കാരുടെ ഇൻകം കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻകം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിക്കും അതുപോലെ വീട് വാങ്ങിക്കും അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കും അതുപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണുകൾ എടുക്കും സോ ഇവർ ഈ ഈ സെക്ടറിൽ പെട്ട കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ്സും ഗ്രോ ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു എക്കോണമി റിസഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇൻകവും കുറയും അവരുടെ സേവിങ്സും കുറയും സോ അവർ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന് മാത്രമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഒരാൾ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഐഡിയ അവർ നീട്ടി വെക്കും അതുപോലെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കാൻ അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും അവർ നീട്ടി വെക്കും സോ അപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെയും കൺസ്ട്രക്ഷനെയും ഓട്ടോ സെക്ടറിനെയും എല്ലാം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമി ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കത്തില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഫ് എം സി ജി സ്റ്റോക്സും അതുപോലെ ഫാമയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാമായിരിക്കും ഫാമ കമ്പനീസ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ക്രാഷിലാണ് സോ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സമയത്ത് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്സും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം താഴ്ത്തു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫാമ കമ്പനീസും ഐ ടി കമ്പനീസും ആണ് നന്നായിട്ട് കയറിയത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ലിക്വിഡ് ആണെന്നും ഇല്ലിക്വിഡ് ആണെന്നും പറയാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിറ്റു കളയാൻ ഒക്കത്തൂല്ല എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബൈ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈ ഓർഡർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് തന്നെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ട്രേഡ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ
സ്റ്റോക്കിനെയും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സും മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ ആ സെക്ടറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എല്ലാം നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും അതിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസ് പാറ്റേൺസും ചാർട്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈ യുവർ സെൽ കോൾ എടുക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിനെ കുറിച്ചും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെവൻറ്റി ടു ടേംസ് ആണ് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സീരീസിലെ ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്